전설 인용 스코리는 오 어디가 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 싸워야지 안녕하세요 이번에 덕게임이 업데이트가 되었습니다 아이콘도 바뀌고 새로운 기능들이 생겼는데요 사전이 완전히 교체가 되었고요 여기 옆에 보면은 공용 도감을 약간씩 채워나가면서 보상까지 받을 수 있는 배지가 새롭게 추가가 됐는데요 하나씩 획득해보겠습니다 첫 생물체 오 배지 수신기 와 이게 뭐야 안 그래도 해먼드 석상이 생겨서 이제 공원을 조금씩 이쁘게 만들고 있는 상황이고요 일단 처음 건설을 했더니 범위가 2밖에 안 되지만 요번에 공용이 바뀌면서 점점 더 범위가 넓어지는 것 같습니다 오 이게 수익탑이랑 비슷한가 보네 60까지도 해제를 하고 업데이트 날한 번에 어디까지 올라갈지 11칸도 달성 오케이 14칸 푸테라까지 성공 랩터 수신기까지 성공 우와 이거 중앙에다가 배치하면 엄청나겠는데? 요게 끝이 아니죠 트레이더 항구로 가보면 은 옆에 새로운 메뉴가 생겼습니다 원하는 걸로 교환할 수 있는 맞춤식 트레이드가 코인을 사용을 해서 사료로 한번 교환을 해보겠습니다 아 이게 교환량은 조절하지 못하고 일정 액수를 이렇게 원하는 걸로 교환하는 것 같고요 사료 50만 개 획득하고 아두개 남았다 그러면 이번 목표는 강력한 양서 혼종들을 상대하기 위해서 타페아로사우루스 얘가 희귀고 트로페우 곱테루스 요 녀석이 매우 희귀라서 얘가 더셀줄 알았는데 나중에 더 강력해지는 거는 바로 요 녀석이라고 하고요 요 녀석도 준비해 보면서 수코리프테루스 요 녀석도 한번 만들어 보겠습니다 며칠 남은 것 같은데 다이아몬드가 갑자기 종료됐습니다 어쩔 수 없다 자, 다이아몬드 상품 들어갑니다 출발합니다 어떤 상품이 나올지 어 이거 보니까 멈춰지는 기능이 없네 어 잠깐만 오타카니 왜두 마리나 있어 오 이게 한 번에 사성이 되면은 똑같이 생선 능력치가 와2400 체력에 600 공격력 든든하다 든든해 오 이거 또잘 먹는 것 같지만 역시 두 번이네 민물 상어라고? 민물고기 아니야? 몸이 장어같이 생겼다고 하고요 드디어 첫 전설 혼종 인용을 만들 시간이 됐습니다 마지막 수코미무스의 형태는 뿔이 훨씬 더 길쭉하면서도 날카로운 것들이 엄청나게 생겼고요 크기가 렉스랑 비슷하지만 물고기를 더 좋아합니다 오, 크기가 비슷하다고? 이제 우리 듄가리프테루스 허어, 머리가 왜 이렇게 커? 목이랑 머리를 모두 합쳐서 길이가 1m 듄가리가 아니라 대과리프테루스 아냐? 수코미모스 같은 느낌인데 볕이 붙어있고요 처음으로 허어, 전설의 혼종 인용이 부하했습니다 오케이 뱃지 하나 해제 큼직한 수코미의 유전자가 어디로 간 건지 모르겠지만 목이 엄청나게 굵고 길쭉해졌고요 뭐야 다리가 왜 이렇게 짧아 이름이 악어 날개라고 하고요 10레벨 능력치가 얼마나 올라갈지 일단 음식은 오 바로 날라가서 오 이게 좀 커서 그런지 먹이통이 두 칸이 열렸네 30프테라나 디몰포논이랑 비슷한 수준인 것 같고요 DNA가 생각보다 좀 많이 들어가고요 요거 부하 하나 시켜놓고 마지막 인도미누스도 부하 들어갑니다 오케이 캐시가 약간 모자라니까 공원 레벨부터 올려보겠습니다 해먼드 기념관이 가장 좋은 것 같고요 자 마지막 하나 가자 오케이 58레벨 달성 요렇게 이제 레벨업을 할 때마다 한정팩이 나오는데요 껍질에 있는 얘좀 나오면 안 되나? 오! 오 세그노다 얘는 혼종으로 들어가는 녀석이 있죠 오케이 얘는 괜찮아 두 번째 아얘좀 나오면 안 되나 이번에는 누구지 오 잠깐만 트로돈 아니야 후, 드디어 최강 혼종 유돈을 만드는 트로돈도 나왔습니다 댓글로 스틱이 몰로크가 좀 많이 달려서 이제 조금만 더 모으면은 요 녀석도 부화시킬 것 같습니다 이제 두 번째 요 녀석 바로 부화 들어갑니다 수콜이 20레벨 달성 날개가 3.2m 그리폰 독수리보다 약간 더큰 정도입니다 20레벨 올라갑니다 와 이제 좀 쓸만해졌다 다시 한번 독점 이벤트로 들어가 봤을 때아 아직도 약간 부족한데 그러고 보니까 타페아로사우루스가 얘왜 이렇게 세? 와 수코리 푸테루스랑 거의 맞짱 뜨겠는데? 얘를 두 마리를 지금 더 만드는 것보다 차라리 얘를 만드는 게더 좋지 않나? 그러면 은55 스테이지 모놀로포 얘를 또 깨줘야 되는데요 두 마리로 깰수 있게끔 해 아니 얘 40레벨은 이렇게 약한데 혼종은 왜 저렇게 세지? 오케이 꼬리치기 
뭐 바로 때린다 정면 승부 가자 그래 오케이 얘 40인데 왜 이렇게 약해 그래 때려봐 뭐야 혼자서 올킬인데 게리 프레스토스쿠스가 아니죠 오케이 와 드디어 모놀로포 풀었다 크기나 생긴 게 약간 딜로포처럼 생겼고요 드디어 타페야로에 이어서 모놀로포도 40이 되었습니다 4성 되니까 뿔이 생겼고요 4성 능력치는 나... 오? 오 얘는 눈치 보고 딱 들어가네 딜로포랑 이름이 비슷한데 별 관계는 없다고 하고요 외벼슬 도마뱀 요 타페야라는 고대의 존재라는 뜻 벼슬만 1m 가까이 자란다고 하고요 두 번째 혼종 익룡 부하로 들어갑니다 오케이 한 번에 좋아 타페야로 부하 피부랑 얼굴은 모놀로포 같고 변만 타페야라인 것 같고요 심랩 한번 찍어보면은 오 조금 괜춘 아니 매우 희귀보다 DNA가 더 많이 들어가 뭐야 얘 수콜이랑 거의 두배 차이 나니까 얘 만렙 찍는 게더 좋겠는데 오 부하도 싸다 얘 만렙 찍을 수 있겠다 20렙으로 한번 올려보면은 오, 오 벌써 좀 괜찮은데 다리가 강력해서 공중에서 먹잇감을 잡아채는 능력이 굉장히 뛰어나다고 하고요 수콜이 20이랑 차이가 얼마 안 나잖아 할인하고 있을 때 완전 꿀이구만 30 찍어보면은 뭐야 수코리보다 더 세졌어 어파토를 먼저 사용한 다음에 수코리프테루스 타페로사우루스 출발합니다 다 쓸라나? 허, 다 썼다 뭐야 와 진짜 괴물이네 쟤 수코리 3단 공격은 오 부리로 3번 찍어버렸습니다 오케이 또 콜라 나왔다 교체하겠지? 오케이 그럴 줄 알았어 어? 뭐야 방어 안 했네 오린인데 이러면 다섯 개 역상성인데 <웃음> 괜찮아 오케이 끝났다 아, 오케이 와 역상성도 그냥 때린다 이제 뭐 쿨라 정도도 사뿐하지 타페야로 6단 공격 들어갑니다 자 어떤 건지 보자 오더 빠른데 수콜이랑 다르다 드디어 획득한 황금 보상 어떤 게 나올지 오 보상이 더 좋아졌나 오케이 스카포구도 두 마리째 기후변화팩 요것도 많이 했는데요 중요한 점이 허, 수중도 이상해 돼저씨 세계 최강 아니야? 처음 보는 에데스투스 아르켈론 오소콘도 돼저씨가 쓰는 건 처음인데 돼저씨랑 수중전 맞짱 들어갑니다 허, 잠깐만 얘 이빨이 왜 이래? 보통 이빨이 혓바닥 옆으로 나있는데 얘는 일자로 이빨이 나있고요 와 입도 엄청 크네 오소콘이다 오케이 다 썼다 바보 아냐 오케이 한번더 막아준 다음에 바로 역상성 교체 들어갑니다 오케이 꽃갈콘 뜯어버리기 그리고 아르켈론 진짜 거북이가 나왔습니다 상성은 잡았으니까 죽어도 괜찮아 오케이 깔끔하게 쓰는구만 좋았어 오타칸 출동합니다 오케이 깔끔하게 물어 뜯어버리고 최종병기 에데스투스 등장 오케이 잠깐만 세번 때리고 오, 절반 깎았다 생선같이 생겼지만 포스가 다르네 다섯 번 다섯 번 오, 해노드스로 깔끔하게 마무리 들어갑니다 오랜만에 회전 회오리 출동 오케이 트레이드 항구가 며칠 지났더니 새로운 게또 들어왔습니다 VIP 전설을 아 3,300개가 있어야 되네 거기다가 새로운 리그가 또 진행 중인데요 리그 준비도 하면서 플로토도 보충하고 요거 한번 또 질러야 되겠다 깔끔하게 질러놓고 <웃음> 스틱이 몰로크는 다음 편으로 사고요 플로토사우루스를 한번 교환해 보겠습니다 와 5만 개 충성도 <웃음> 오 능력치가 뭐야 벌써 이 정도야? 아니 피부가 엄청나게 매끄럽게 생겼고요 와 완전 고급스럽게 생겼다 모사사우루스 종류인 플로토는 수영에 최적화된 동물입니다 헤엄치는 도마뱀이라고 하고요 모사처럼 먹는 거 아니야? 오 상어다 모사만 먹는 게 다른가 보네 자, 나머지 길쭉이들은 전부 다 이렇게 상어를 괴롭히는 녀석들이고요 오 능력치가 약간 다르네 그러면 더 좋은 거 아닌가? 체력은 두 배나 높은데 공격력은 절반보다는 약간 높은 편이고요 하이노랑 비교해보면 오 잠깐만 하이노보다 더 좋은 거 같은데 체력은 100이 높고 공격력은 거의 비슷한 거 같습니다 와 역시 괜히 5만 개가 아니네 
오늘의 새로운 이벤트 코인팩이 또 떴는데요 희귀 제한이라서 들어가 보면은 갈리미무스가 이상하게 128레벨이 나왔습니다 타페어로사우루스를 쓰지 않고 보면은 능력치가 완전히 밀려버리게 되는 거예요 일단 첫 번째는 타페어로사우루스 두 마리 체력에 보스 이펙트가 생겼고요 뭐야 테돌이가 생겼네 이게 보스 유전자 아니야? 오케이 한번 잘 막아야 돼 오, 보스급 갈리미무스 4개 다 때리면 위험한데 조심 오다 썼다 오케이 깔끔하게 빼버리고 필살기 안 써봤으니까 타페어로사우루스 필살기 들어옵니다 혼종의 필살기는 오 날개짓 하면서 오, 다섯 번을 핥혀버렸습니다 네번 때린다 오 그래 그래 때려봐 한 마리 또 있으니까 깔끔하게 이런 찍어버리기 또 희귀가 떠 있는데요 허, 타페야라 131레벨 등장 요거를 다시 쓰지 말고 오케이 한 번에 됐어 개이득 첫 번째 만렙 혼종 타페야로가 됐습니다 얼마나 오르나 볼까 허, 뭐야 이거 얘 희귀 맞아 왜 이렇게 세 몸에 무늬가 엄청나게 많이 생겼고요 우와 이거 뭐야 12시간에 코인이 무려 60만 희기는 뭐가 나오던 간에 얘 혼자서 다 깨버리겠는데 고기 방패를 투입한 다음에 타페야로 헉, 바로 때린다 와얜또 뭐야 얘도 희귀 혼종 중에 괜찮은 녀석인가 역상성인데 공격력도 더 높고 체력은 3배나 높은 상태 오케이 역상성 마저도 한 번에 처리해버리는 괴물 타페야로 깔끔하게 최강 타페아로니까 그렇죠 오늘의 주인공은 수콜인데 너무 타페아로만 썼죠 요번에 새로 뜬 황금 보상 팩에 여기에서 우리 수콜이로 올킬 한번 도전해보겠습니다 랩터가 머리 핀을 했나? 뭐야 암컷이야 기야 와 근데 수콜이가 생각보다 좀 크네 조심조심 다 쓸라나? 오다 썼어 그렇지 깔끔하게 다 빼버린 다음에 오케이 오, 오, 얘 2단 공격 굉장히 빠른데? 어떻게 될지, 오, 교체하고, 뭐야, 얘는 또. 랍토르 혼종 연소로 나왔네? 아, 오케이. 오, 야, 세다, 세다. 오, 조심조심. 오케이, 깔끔하게. 와, 세다, 세. 랩터가 겁에 질려버렸네. 여섯 개. 약간 위험한데, 다 쓰지 마, 다 쓰지 마. 다섯 개 썼다. 오케이, 살았다. 살았죠? 오케이 가라체 타페어로만 써서 삐진 우리의 수코리프트로스 이번에 드디어 필살기 들어갑니다 전설 인용 수코리는 오 어디가 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 싸워야지 오, 엄청 세게 두번 핥혀버렸습니다 역시 전설이네 전설 보상 어떤 게 나올지 들어갑니다 어? 안 보여? 어? 어 이건 뭐지? 아 우나이사우루스 와얘 여덟 개 넘은 것 같은데? 이렇게 든든한 잉용 혼종을 두 마리 만들어봤고요. 다음 편에는 첫 번째 리그 도전으로 돌아오겠습니다.